Hola, bienvenidos una vez más a su canal Latina. Para los que no me conocen, mi nombre es Valentina. Y en el video de hoy vamos a aprender a elaborar los keto espaguetis, que no son más que los calabacines picados en julián, que por su sabor neutral pueden combinarse fácilmente con la salsa. Sin más nada que decir, vamos a empezar. Tradicionalmente en los ingredientes vamos a necesitar una olla mediana con tapa y un separador de carnes para los ingredientes de la salsa de carne o boloñesa vamos a necesitar 4 tomates licuados en una taza de agua una taza de crema para batir un cuarto de kilo o 8 onzas de carne molida una cucharadita de cebolla en polvo media cucharadita de ajo en polvo una cucharadita de orégano seco una cucharadita de albahaca seca una cucharadita de sal una cucharadita de pimienta negra recién molida una cucharada de stevia o cualquier endulzante de su preferencia dos cucharadas de aceite de oliva preparación de la salsa boloñesa ponemos a calentar a fuego medio las dos cucharadas de aceite de oliva una vez calentado el aceite incorporamos la carne y comenzamos a separarla Continuamos separando la carne mientras la sofreímos por alrededor de 8 minutos. Añadimos todos los condimentos y continuamos separándolo lo más que podamos. Esta salsa refrigerada dura de 2 a 3 días y congelada 2 meses. Añadimos el tomate licuado. Revolvemos todo para incorporarlo muy bien. Incorporamos el azúcar. Esto para combatir lo ácido del tomate. Y revolvemos todo muy bien para integrarlo. Tapamos y dejamos cocinar a fuego lento durante 10 minutos. La salsa rinde 4 tazas. Destapamos y revolvemos ocasionalmente. Añadimos la crema para batir y cocinamos por 20 minutos más a fuego bajo. Los calabacines son bajos en grasa y tienen un alto contenido en fibra y muy bajas calorías. Lo volvemos a tapar y cocinamos durante 10 minutos más o hasta que espese. Pasados 10 minutos, este es el resultado final de la salsa. Para la preparación de los espaguetis de calabacín vamos a necesitar dos calabacinos medianos. La receta dice dos calabacinos medianos, pero para mí fue suficiente uno. También vamos a necesitar un pelador en julianas. Adicionalmente para los espaguetis de calabacín vamos a necesitar media taza de queso parmesano una taza de salsa de la que hicimos dos cucharadas de sal un recipiente profundo comenzamos a cortar el calabacín a lo largo con este cortado de juliana es muy sencillo sacar los espaguetis de calabacín los espaguetis de calabacín tienen muchos beneficios para la salud son bajos en carbohidratos es por eso que es un gran sustituto de la pasta son ricos en hidratación. Los calabacines están hechos en 95% de agua. Son altos en potasio. Debido a esto son buenos para los nervios y los músculos. Una vez pelado en juliana todo el calabacín, así quedarían los espaguetis de calabacín. Pero antes tenemos que remojarlos durante 15 minutos en agua con sal. Esto para evitar cualquier sabor amargo. El calabacín es rico en calcio. Ayudan a hacer huesos más fuertes y previenen la osteoporosis. Una vez pasados los 15 minutos, enjuagamos abundantemente para retirar toda la sal. De la taza que separamos de salsa, añadimos media taza y la mezclamos muy bien. Y ponemos por encima la otra media taza. El calabacín es una buena fuente de vitamina C. Vitamina que ayuda al cuerpo a hacer crecer y reparar los vasos sanguíneos, tejidos conectivos, 
huesos y piel. Por último ponemos por encima en la media taza de queso parmesano. Y finalmente se quedan los espaguetis de calabacín a la boloñesa. Exquisito sabor. No van a extrañar la pasta. ¿Qué les parecieron los espaguetis de calabacín? Deliciosos, ¿verdad? Sin duda, uno de mis favoritos. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final. Déjame saber en los comentarios desde dónde me escribes o si tienes alguna pregunta. No olvides suscribirte, seguirme por mis redes sociales y darme muchos likes. Adiós.